வணக்கம் நேர்களே நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடுவின் யாவரும் நலம் நிகழ்ச்சியை வழங்குவதற்காக நான் கியகுமார் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சர்க்கரை நோயினால் வரக்கூடிய பாதிப்புகள் என்ன சர்க்கரை நோய்க்கு என்னென்ன சிகிச்சை முறைகள் இப்போ வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் டீட்டெயிலாக பேச இருக்கோம் நம்ம ஸ்டுடியோவுக்கு சர்க்கரை நோய் நிபுணர் டாக்டர் கோவதனன் அவர்கள் வந்திருக்காங்க அவர் ஷோக்கு வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் ஸோ நேர்களாகி நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகளை சந்தேகங்களை திரையில் தோன்ற இந்த நம்பருக்கு டயல் செய்து உங்களுடைய கேள்விகளை டாக்டர் கிட்ட நீங்களே நேரடியாக கேட்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் டாக்டர் சர்க்கரை நோயினால் என்ன மாதிரியான நரம்பு பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடும் டாக்டர் வழக்கமாக சர்க்கரை நோயினால் நமக்கு தெரியும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும் கண் பாதிக்கும் கிட்னியை பாதிக்கும் கால் நரம்புகள் பாதிக்கும் இந்த நரம்பு சம்பந்தமான பாதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பேரில் ஒரு சர்க்கரை நோயாளிக்கு இருக்குது அதாவது இருபது சதவீதம் பாதிப்பு இருக்குது இதில் பதினஞ்சு சதவீதம் பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா காலில் புண்கள் ஏற்பட்டு கால் விரலை இழக்கக்கூடிய அபாயம் ஏற்படுது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இந்த வந்து உடனே ஒரு சர்க்கரை நோயை கண்டுபிடிச்ச உடனேயே கால் நரம்பு பாதிப்பு இருக்காங்கிறத உடனே ஸ்க்ரீன் பண்ணிடணும் இப்போ என்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கால் எரிச்சல் மருத்து போகிறது தீக்குள்ள கால் வச்ச மாதிரி இருக்கும் குத்துறது கரண்ட் ஷாக் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கிறது அப்படியே கத்தியால் குத்துற மாதிரி இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து சுத்தமாக சு இதே இருக்காது உணர்ச்சியே இருக்காது அப்புறம் அவங்களுக்கு கால் இருக்கிறதாவே அந்த ஃபீலிங்ஸே இருக்காது நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க காலிலேருந்து செருப்பு கழிஞ்சு போகிறது கூட தெரியாது அந்தளவுக்கு இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ இந்த இதெல்லாம் இருக்கான்றது நம்ம முதலே க கண்டுபிடிச்சு முறையான இதையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டால் கண்டிப்பாக கால் வந்து நரம்பு இதுலேருந்து தப்பிக்கலாம் கால் காப்பாற்றலாம் காலில் புண் புண்கள் வராமல் தவிர்க்கலாம் டாக்டர் ஜென்ரலாகவே சர்க்கரை நோய் பாதிப்புகள் உண்டானவங்க வந்து காலில் அடிப்படக்கூடாது இல்லை எந்த காயமும் ஏற்படக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அது எதுக்கு டாக்டர் சொல்கிறாங்க இல்லை ஆக்சுவலாக பெயின் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் கிஃப்ட் டு த மேன் கைன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது வழி தான் வந்து கடவுள் வந்து மனிதனை கொடுத்த பெரிய வரோன்ட்டு அது வாழ்க்கை எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை நோயால் கால் நரம்பு பாதிப்பு பாதிக்கப்படுறவங்களுக்கு ரொம்ப பொருந்தும் ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த வழி உணர்ச்சியே சுத்தமாக இருக்காது நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க ஒரு கல் குத்துனாவோ எதுவுமே அவங்களுக்கு உணர்ச்சி இருக்காது அடுத்த நாள் பார்க்குறப்போ சுகர் அக்க ரொம்ப அதிகமாக கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போகிறப்போ அடுத்த நாளே பார்த்தா கால் வரல அழுகி போய் எடுக்கிற மாதிரி நிலைமைக்கு ஆளாயிடும் ஸோ அதுதான் வழி வழி இல்லாமல் போகிறதா வழி உணர்ச்சி இல்லாமல் போகிறதா அதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் நிச்சயமாக டாக்டர் ஒரு நேர் லைனில் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க வணக்கம் கார்த்திக் இது யாவரும் நல்ல நிகழ்ச்சி உங்கள் கேள்வி என்ன ஹலோ அடுத்த நேர் லைனில் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் டாக்டர் வணக்கம் பாட்ஷா போலாம்ரிக் <laughs> சர்ஜரி <laughs> 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 அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறப்பையோட அளவு வந்து குறைப்பாங்க ஸோ அதன் மாதிரி சில இப்போ புதுசாக ஆல்டர்னேட் வந்திருக்கு பேரியாட்ரிக் சர்ஜரிஸ் ஆனால் உணவு உடற்பயிற்சின்னா பில்லஸ் டாக்டர் நீங்கள் பேசும்போது சொன்னீங்க உணவும் உடற்பயிற்சி வந்து ஒரு முக்கியமான காரணமாக அமையப்படுது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க உடற்பயிற்சி எந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு வேல்யூ வந்து டயபெட்டிக்ஸ் கண்டிப்பாக உடற்பயிற்சி ஏன்னா நம்ம நம்ம மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியை வந்து விட்டுறோம்னா உடற்பயிற்சி தான் ஆண்கள் கேட்டால் எங்களுக்கு ஆஃபீஸ் பிஸின்றாங்க பெண்கள் கேட்டால் எனக்கு சாப்பாடு கேட்டவே நேரம் இல்லை தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் ஒரு நேர் லைனில் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க வணக்கம் சுரேஷ் சொல்லுங்க சுரேஷ் உங்க கேள்வி என்ன ஹலோ வணக்கம் <laughs> 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 கொஞ்ச நாள் வந்து நம்ம நோய் இருக்கிறதே தெரிஞ்சிருக்காது ஒரு ஒரு வருஷமா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது இப்பதான் அதோட சிம்டம்ஸ் தெரியுது சோ இவ்வளவு சுகர் அதிகமா இருக்கிறது குளுக்கோட் ஆக்சிடைமோ ஒரு சுகர் முன்னூறு மேலுக்கு போச்சுன்னா ஸோ இந்த மாதிரி சமயத்தில் ஒரு இரண்டு மாதம் வந்து அவங்க இன்சுலின் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் மாத்திரைக்கு மாறினாங்கன்னா சுகர் நல்லா கண்ட்ரோல் ரொம்ப நாள் வரும் கூடவே உடற்பயிற்சியும் உணவு கட்டுப்பாடையும் நல்லா ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் நல்ல சுகரை குறைச்சிட்டு ஈவன் சொல்ல போனால் நல்ல உடற்பயிற்சி உணவு பழக்கம் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் மாத்திரை கூட நிறுத்தலாம் அந்த நிலைமைக்கு கொண்டு போக முடியும் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் இப்போதைக்கு ஒரு இன்சுலின் தேவைப்படும் ஒரு ரெண்டு வாரம் அது குறைந்தபட்சம் நிச்சயமாக டாக்டர் அடுத்த நேர் லைனில் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க வணக்கம் சுவாமிநாதன் ஹலோ சுவாமிநாதன் நீங்க லைன்ல இருக்கீங்க உங்க கேள்வி என்ன இருக்க இருக
ஒரு நாளைக்கு ஏறுது ஒரு நாளைக்கு இறங்குது ஒரு மாதிரி ரொம்ப கையா இருக்கப்ப ஒரு மாதிரி டயர்ட் ஆயிடுது அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இறங்குன மாதிரி கையில கொஞ்சம் நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கு உடம்புது உடற்பயிற்சிங்களா <laughs> 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 உடற்பயிற்சி செஞ்சுட்டு அந்த நீங்க உங்களுக்கு தேவையான உணவு கரெக்டான பொருத்தில் எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா கட்டுப்பாடுல வைக்க முடியும் நீங்க உடற்பயிற்சி உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க தினமும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு முப்பது நிமிஷம் வாக்கிங் ஸோ வாரத்துக்கு ஒரு அஞ்சு நாள் ஒரு ஒன் பிப்டி மினிட்ஸ் வாக் போங்க அதுதான் கண்டிப்பா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும் நிச்சயமா டாக்டர் நெக்ஸ்ட் கோலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் அருண் சொல்லுங்க அருண் உங்க கேள்வி என்ன மேடம் இப்ப வந்து பூர்வீகத்துல அப்பாவுக்கு தாத்தாவுக்கு அப்படின்னு தான் வழி வழியா வரும்போது அந்த பிள்ளைகளுக்கு வருமா மேடம் இந்த சுகர் வந்து கண்டிப்பா அதை கட்டுப்படுத்தலாமா இல்ல சார் மரபணு வழியா வரும் கண்டிப்பா வரும் மரபணு வழியா வரத நம்மளால மாற்ற முடியாது ரிஸ்க் மாற்ற முடியாது ஆனா இல்ல நம்ம கண்டிப்பா உணவு கட்டுப்பாடு உடற்பயிற்சி இருந்தீங்கன்னா நீங்க வர நாட்களை தள்ளி போடலாம் இல்ல வராமலேயே தடுக்க முடியும் இப்ப நம்ம உங்க தாத்தா பாட்டிக்கு இருக்கிறத விட ஒரு ஒரு டிகேட் அதாவது பத்து வருஷம் இப்ப உங்க அப்பாவுக்கு ஐம்பத்தஞ்சு வயசுல வந்திருந்தா உங்களுக்கு நாற்பத்தஞ்சு வயசுல வரதுக்கான ரிஸ்க் இருக்கு ஸோ நீங்கள் ஒரு நாற்பது வயசுலேருந்தே சொல்லப்போனால் முப்பத்தஞ்சு வயசுலேருந்தே நீங்கள் முறையான உணவு கட்டுப்பாடு ஒரு பயிற்சியை ஆரம்பிச்சுருங்க சார் அவ்வளோதான் நீங்கள் அதை செஞ்சிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வராமல் தடுக்க முடியும் நம்ம கண்டிப்பாக முடியும் மரபணவை மெல்ல முடியும் டாக் தொடர்ந்து பேசும் டாக்டர் எங்கள் ஸ்காலர் லைனில் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க வணக்கம் ஆறுமுகம் சார் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க ஆறுமுகம் சந்தேகங்கள் என்ன எனக்கு வயசு ஐம்பத்தி எட்டு ஆகுது மேடம் மாதிரி அவனியாவது வந்து பேசுகிறேன் ஓகே ஐம்பத்தெட்டு வயசு ஆகுது ரெண்டாவது வந்து எனக்கு சுகர் இருக்கு மேடம் சார் சொன்ன மாதிரி காலில் அப்படி சுகர் சுகர்னு குத்துது அதான் சார் காலில் குத்துறது வந்து உங்களுக்கு நியூரோபதி அந்த நியூரோபதி பெயினால தான் அந்த கால் குத்தல் இருக்கு சுகர் அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்ப சுகர் கண்ட்ரோலா இருக்கா உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் இரநூத்தி முப்பது இருந்துச்சு சார் எடுத்துக்கணும்பாத்துக்கு <laughs> ஏன்னா அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்கள் காலில் எங்கேயாவது ரிஸ்க் ஏரியா இருக்குது அப்படின்னா நம்ம முறையான காலணிகள் ஷூஸ் வந்து போடுறதுனால நம்ம பின்னாடி புண் வரதையெல்லாம் தவிர்க்கலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் அடுத்த நேரம் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க வணக்கம் பாண்டியன் சுகர் பேஷன்ஸ்க்கான சிம்டம்ஸ் வழியாது <laughs> 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 வருது <laughs> 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 இல்ல எனக்கு வந்து ஒரு நாலு வருஷம் சுகர் இருக்கு எனக்கு நாப்பத்தி ஒன்பது வயசு ஆகுது டெய்லி வாக்கிங் போறேன் ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் அடிப்பேன் இதனால இப்ப எனக்கு வந்து ஒன் எயிட்டி இருக்கு சுகர் வெறும் வயதுலயா சார் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா கார்போஹைட்ரேட்டோட அளவு வந்து 
ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறத வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறுத்துறது நல்லது அப்படி முடியலைன்னா வாரத்தில் ஒரு நாள் ஒரு ட்ரிங்க் அப்படின்னா ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் அந்த அளவுக்குள்ள குறைச்சிக்கிட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் நிறைய ஜங்க் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க இந்த ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுற சமயத்தில் சேர்த்துக்கிற அந்த சிப்ஸ் இந்த மாதிரியான ஜங்க் ஃபுட்ஸும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் அடுத்த நேர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் சந்திரா சொல்லுங்க மேடம் சொல்லுங்க சந்திரா உங்க சந்தேகங்கள் என்னமா எனக்கு வயசு அறுபதுங்க ஓகே மூணு வருஷமா சுகர் இருக்குதுங்க கால் எரிச்சல் வந்து கால் எரிச்சல்னு சொல்ல முடியாது கால் வந்து பாலத்துல உள்ள பக்கம் ரொம்ப வலிக்குதுங்க தண்ணி பட்டுருச்சுனா அப்படியே பயங்கரமா வலிக்குதுங்க அப்படியே தோல் எல்லாம் வெளிஞ்ச மாதிரி காலே கீழே வைக்க முடியுங்க தண்ணி பட்டுதுன்னா இல்ல அதான் நியூரோபதி பெயின் தான் உங்களுக்கு நீங்க சுகர் நல்லா கண்ட்ரோலா வச்சிருக்கீங்களா நூத்தி எழுபது இருக்குங்க சார் போன வாரம் போயிட்டு வந்தேங்க சார் இன்னும் கொஞ்சம் குறைக்கணும் வேணா இப்போதைக்கு சில மெடிசன்ஸ் இருக்கு நீங்க பக்கத்துல இருக்கிற மருத்துவர் அணிக்கு போடலாம் பிரிகாபிளின் கபாபடின் டூலாக்ஸ்டின் எல்லாம் போடுங்க பிளஸ் வந்து நீங்க கொஞ்சம் ஐஸ் ஓத்துற மாதிரி கொடுக்கலாம் அது மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க சுகர் நல்லா கண்ட்ரோல்குள்ள கொண்டு வரணும் கூட உங்களுக்கு வந்து பிபி கொலஸ்ட்ரால் அதெல்லாம் வந்து அதையும் குறைக்க பார்க்கணும் சில பேருக்கு தைராய்டு விட்டமின் பி டுவெல் கம்மியா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி வழி வர சான்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் இருக்கான்னு பார்த்து அதை கரெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க டாக்டர் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கே சொல்லியிருந்தீங்க அதாவது டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நியூரோ சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படும் சொன்னீங்க எந்த ஸ்டேஜில் வந்து அவங்க நரம்பு சார்ந்த பிரச்சனை ஏற்படக்கூடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போது ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கும்போது இந்த நரம்பு சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படும் இல்லை ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் ஏற்படும் இல்லை நம்ம டைப் ஒன் சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிலேருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு வரக்கப்புறம் தான் வர சான்ஸ் இருக்குது டைப் டூ டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நாள்லேருந்தே வந்து இருக்க சான்ஸ் இருக்குது நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த கால் குத்துறது அந்த எரிச்சல்னால தான் சுகர் இருக்கிறதே கண்டுபிடிக்கப்படுது நீங்கள் கூடவே ப்ரெஷர் இல்லை இது கொலஸ்ட்ரால் இதெல்லாம் இருந்தால் இல்லை ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங்லாம் இருந்தால் இன்னும் அது மோசமாகும் ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் நம்ம நிச்சயமே டாக்டர் அடுத்த நேரில் அதில் இருக்காங்க வணக்கம் ரத்னகுமார் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க ரத்னகுமார் நீங்கள் லைனில் இருக்கீங்க உங்கள் கேள்வி என்ன அந்த சுகர் வந்து மேடம் முன்னூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது இருந்தது ஓகே சொல்லுங்க தொண்ணூத்தொம்பது இருந்தது மேடம் அது வந்து மாத்திரை போட்டுக்கிறேன் இல்லை சார் சுகர் முந்நூற்றி தொண்ணூத்தொம்போதுங்கிறது ரொம்ப அதிகம் இதுக்கு நீங்கள் இன்சுலின் கொஞ்சம் போட வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது கோட்டு ஓரளவுக்கு குறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் வேணால் மாத்திரையெல்லாம் நம்ம மெயின்டைன் பண்ண முடியும் நிச்சயமாக டாக்டர் அடுத்த நேரில் என்ன இருக்காங்க வணக்கம் விஜயகுமார் மேடம் சொல்லுங்க விஜயகுமார் கேள்வி என்ன சுகருடைய அளவு தான் மேடம் வெறுமையும் <laughs> 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 மூலமாவோ நீங்களுக்கு <laughs> சில அதாவது இப்போ
ரொம்ப ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கிறவங்க ரொம்ப நாளாக இன்சுலின் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக ஒரு அப்பி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் இன்சுலினோட அளவு குறைக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் இன்சுலின் அளவு குறைச்சிங்கனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் வரும் கண்டிப்பாக டாக்டர் அடுத்த நேர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் இளையராஜா ஹலோ டாக்டர் கட்டாடிச்சு நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ டயபெட்டிஸ் எனக்கு இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்க எந்தெந்த வயதுடையோர் வந்து ஸ்க்ரீனிங் பண்ணலாம் டாக்டர் இல்லை முப்பத்தைந்து வயதுக்கு மேற்பட்ட எல்லோரும் மேடம் முப்பத்தைந்து வயதுக்கு மேற்பட்ட எல்லோருமே கண்டிப்பாக ஸ்க்ரீன் பண்ணி பார்க்கணும் ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட் இது வெறும் வயத்துலேயோ இல்லை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமோ இல்லை அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் ஆவரேஜ் ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தாவே போதுமானது ஒரு இடத்துக்கு ஒரு முறை பார்த்துக்கொள்வது நல்லது பேசலாம் டாக்டர் அடுத்து நேர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் பாபு ஹலோ வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க பாபு உங்க கேள்வி என்ன முன்னூத்தி <laughs> அதுக்கப்புறம் கால் நேரம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் அதை வந்து மூணு இதாக பிரிக்கலாம் மைல்டு மாட்ரேட் சிவியர் சிவியர் நியூரோபதியெலாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் டிரைவர் வந்து கொஞ்சம் மாற்றிக்கிறதே நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து சுகரை குறைக்கணும் அதே மாதிரி ஸ்க்ரீன் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி ஸ்மோக்கிங் ஆல்கால் இருந்தால் கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க டாக்டர் அதாவது இப்போ பிஃபோர் ஃபுட் அப்புறம் ஆஃப்டர் ஃபுட் வந்து செக் பண்ணும்போது அந்த ரேஷியோ வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கு அளவு சுகரோட அளவு மாறிக்கிட்டே இருக்கு பிளட் சுகர் ரேட் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் போகும்போது டேஞ்சரஸான விஷயம்னா எதை நீங்கள் சொல்லுவீங்க டாக்டர் எக்ஸ்ட்ரீம் டேஞ்சரஸ் போகிறப்போ டிகேஎம் டயபெட்டிக் கீட்டோசிடோசிஸ் அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனுக்கு போயிட்டு அதாவது ரொம்ப சுகர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக போய் கீட்டோசிஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் கீட்டோன்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ அந்த நோயாளி வந்து சுயநினைவுகள்லேருந்து ஒரு பெட்டபாலிக் அசிடோசிஸ் ஸ்டேஜில் போய் உயிரை இழக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு வரலாம் ஸோ அது குளுக்கோடாக்சிட்டிமோ சுகர் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே போகிறது வந்து ஒரு குளுக்கோடாக்சிட்டிமோ அந்த மாதிரி போகிறப்போ டிகேயில் போய் விழுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அது மாதிரி ஆகிட்டா ரொம்ப உயிருக்கே ஆபத்து இருக்காங்க வணக்கம் தர்மராஜ் சொல்லுங்க பாதிப்பு <laughs> 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 நீங்கள் வந்து சில தேவைப்பட்ட சில மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கும் இந்த ப்ரிகாப்டின் காபாபண்டின்லாம் எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கும் சில இதுனால் நீங்கள் கொஞ்சம் ஐஸ் ஒத்திரம் கொடுக்கலாம் அது மாதிரி செய்யலாம் நீங்கள் அது செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சார் எந்த அளவு சிவியராக இருக்குதுன்னு ரொம்ப மைல்டாக இருந்தால் நம்ம பயப்பட வேண்டியதில்லை நீங்கள் கால் கவனம் மட்டும் வேணும் டெய்லியும் குளிச்சதுக்கு அப்புறம் கண்ணாடியில் ஒரு முறை காலை பாருங்கள் ஏதாவது வெடிப்பு இருக்கா ஏதாவது சின்ன புண்ணு இருக்கா அப்படின்றத பாருங்கள் கால் நகம் வெட்டும்போது ரொம்ப கவனம் வேணும் ரொம்ப ஓரமாக வெட்டிடக்கூடாது அதே மாதிரி கால் செப்பல் வந்து சைஸ் வந்து ஒரு சைஸ் உங்கள் கால் விட பெரிய சைஸ் போடுங்க அதே மாதிரி அந்த சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வார் வச்ச மாதிரி செப்பல் இருக்கணும் அது மாதிரி இருக்கணும் அதே மாதிரி முன்னங்கால் வந்து நல்லா அகலமாக இருக்கிற மாதிரி செப்பல்ஸ் இருக்கணும் சொல்ல போனால் செப்பல்ஸ் வந்து எல்லாருமே எம்சிஆர் செப்பல்னு போடுறாங்க அப்படி கூடாது ஒவ்வொருத்தருடைய கால் அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அளவெடுத்து செஞ்சு போடுற செப்பல் தான் ரொம்ப நல்லது கால் கவன கவனிப்பு ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு நிச்சயமாக டாக்டர் அடுத்த நேர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் சரஸ்வதி சொல்லுங்க சரஸ்வதி சரஸ்வதி டிவி வால்யூம் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு கேள்வி இருக்குங்க முடிஞ்சு <laughs> 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 என்ன உடற்பயிற்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ஏரோபிக் ஏரோபிக்னால் இருதயத்துக்கு செய்யக்கூடிய கார்டியக் எக்ஸசைஸ் அப்புறம் ஸ்ட்ரென்த்தனிங் நல்லா வலுவூட்டுற எக்ஸசைஸ் அப்புறம் ஸ்ட்ரெச்சிங்னால் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது அமைதிப்படுத்துகிற அந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம ஆரம்பிக்கிறப்போ ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ் ஆரம்பிக்கிறது நல்லது வாக்க
அதை ஆரம்பித்து போக போக படிப்படியாக ஸ்ட்ரென்த்தனிங் அதை வலுவூட்டுற எக்ஸசைஸும் பண்ணலாம் இந்த ஸ்ட்ரென்த்தனிங் எக்ஸசைஸ்னால் அதாவது நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் அதாவது வெயிட் தூக்குறது இல்லை புஷ்ஷப் புல்லப் பண்ணுறது இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸசைஸ் பேண்ட் வச்சு செய்கிறது அந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் ஏரோபிக் பார்த்தீங்கன்னா நடக்கிறது ஜாகிங் போகிறது ஜும்பா டான்ஸ் இந்த மாதிரி டான்ஸ் இதெல்லாமே ஸோ இப்போ ஸ்ட்ரென்த்தனிங் எக்ஸசைஸ் வயசானவங்களும் செய்யலாம்னா கண்டிப்பாக செய்யலாம் யாரும் செய்யக்கூடாதுன்னு இல்லை யார் யார் செய்யக்கூடாதுன்னா ரொம்ப இப்போ க இருதய ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க அதாவது எக்ஸசைஸ் செய்கிறப்ப வழி வருதுன்னா அதுக்கு கீழே கொஞ்சம் இன்டென்சிட்டி குறைச்சி செய்யணும் அதேமாதிரி கண் வெளித்திர ரெட்டினோபதி இருக்கிறவங்க விட்ரியஸ் ஹெமரேஜ் அந்த மாதிரி வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் இது பண்ணும் நியூரோபதி இருக்கிறவங்களும் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் செய்யக்கூடாதுன்னு இல்லை மருத்துவரோட ஆலோசனை படி செய்யணும் அவ்வளோதான் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கண்டிப்பாக டெய்லி வாக் பண்ணும் அந்த வாக் பண்ணுற ஸ்பீட் எப்படி இருக்குன்னா டாக் டெஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது டாக் டெஸ்ட்னால் நம்ம நடக்கிறப்ப பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களோட பேசிக்கொள்கிற அளவு வேகம் இருக்கணும் அது பேர் தான் டாக் டெஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அந்த வேகத்தில் ஆரம்பித்து போக 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 நம்ம வேகத்தை நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஒவ்வொருத்தரோட உடம்பு எந்த அளவுக்கு ஒத்துக்குதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வேகம் கொண்டு போகலாம் கண்டிப்பாக டாக்டர் நேர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் சுப்பிரமணி சுப்பிரமணி வணக்கம் சார் கால வந்து மார்னிங் போற வாக்கிங் போற ஈவினிங் வாக்கிங் போறேன் ஓகே சார் ஆனா சுகர் குறைய மாட்டேங்க சார் மாத்திரை வந்து இன்னும் மாத்திரை சாப்பிட்டு இருக்கேன் சாப்பாடு மட்டும் மூணு வேலையை பார்த்தா ரெண்டு வேலையா குறைச்சிட்டேன் மதியம் நைட்டும் அதிகமாக பழங்கள் காய்கறிகள் இல்லை ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற உணவில் இருக்கிற மாவு சத்தை ஐம்பது சதவீதத்துக்கு கீழே குறைக்க ட்ரை பண்ணும் ஸோ நீங்கள் ரெண்டு வேலை சாப்பிட்டாலும் அதில் எந்த அளவுக்கு மாவு சத்து இருக்குதுன்னு பாருங்கள் கார்ப் கவுண்ட் அதாவது எவ்வளோ கார்போஹைட்ரேட் இருக்குங்கிறத நம்ம கவுண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ நீங்கள் அதில் இருக்கிற அந்த கார்போஹைட்ரேட் அளவு குறைக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் சார் அதை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக சுகர் குறையும் கண்டிப்பாக டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் அபி ஹலோ சொல்லுங்க அபி உங்கள் கேள்வி என்னம்மா சார் எங்க அம்மாக்கு சுகர் இருக்கு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா நூத்தி அஞ்சு இருக்கு ஆனா உங்களுக்கு அப்பப்ப கால் எரிச்சல் இருக்கு வெடிப்பும் இருக்குது அதுக்கு என்ன சார் இல்லை கால் வெடிப்பு வந்து அவங்க அதிகமாக அந்த தண்ணி ஏன்னா லேடிஸ்னா இதுதான் பிரச்சனை தண்ணியில் அதிகமாக கால் வைக்கிறாங்களான்னு பாருங்க அதை அவாய்ட் பண்ணுங்க அதுக்கான மெடிசன்ஸ் இருக்கு அதை போடுங்க இந்த மாதிரி இருக்கு ஒரு சிலருக்கு வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறது சுகர் கண்ட்ரோல் இருந்தாலுமே கூட கால் எரிச்சல் வர சான்ஸ் இருக்குது இந்த ஈவன் வந்து ப்ரீ டயபிட்டிஸ் ஸ்டேட்டில் கூட வர சான்ஸ் இருக்குது அப்படி இருந்தால் தேவையான அளவு மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க போக போக சரியாகுமா வேறு ஏதாவது சத்து குறைவாக இருக்கான்னு பாருங்கள் தயாராக வாங்கி போடுறாங்க சார் ஆனால் நாங்கள் ப்ரைவேட்டாக போய் பார்க்கும்போது ஹாஃப் டேப்லெட் மட்டும் நீங்கள் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த டேப்லெட் ஆ போட சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன <laughs> தாங்களாக செஞ்சுக்கிறது நம்ம நான் சொல்கிறது எதாவது மேடம் நம்ம கார்போஹைட்ரோட அளவு குறைக்கணும் நம்ம டிபிக்கல் சவுத் இண்டியன் டயட்டு ஹோல் இண்டியனு எயிட்டி பர்சன்ட் கிட்ட டெய்லியும் கார்போஹைட்ரேட் எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட போஸ்ட் பண்ணல் ஸ்டீட் அதாவது சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நிலையிலே ஒரு நாளைக்கு பதினாறு மணி நேரம் இருக்கும் இதுதான் பிரச்சனை ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக வந்து நம்முடைய சாப்பாட்டில் இருக்கிற கார்போஹைட்ரேட் அளவு குறைக்கணும் நிறைய டயட் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெடிடேரியன் டயட்டு டேஷ் டயட்டு இப்போ ஃபேமஸாக இருக்கிற பேலியோ கீச்சோ டயட் இருக்குது சவுத் பீச் த்ரீ ஜோன் சப்வே டயட் எத்தனையோ டயட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஏதாவது ஒரு டயட்டை கூட நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் டயட் பிளான் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ கலோரி பிளான் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ கலோரி பிளான்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த ஏதாவது ஒரு பிளானை சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களே பேஷன்ஸு ஏன்னா அவங்களோட ஃபுட் சாய்ஸு அவங்களே டிசைன் பண்ணிக்கணும் ஒருத்தரோட நம்ம பொதுவாக எல்லாருக்கும் சொல்லலாம் ஆனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விதமான உணவு டேஸ்ட் பிடிக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றிட்டு கார்போஹைட்ரோட அளவு நம்ம ஐம்பது சதவீதம் கீழே கொண்டு வந்துட்டு தேவையான அளவு ப்ரோட்டீன் ஃபேட் எடுத்துக்கணும் நம்ம வந்து அங்கே தான் மிஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலையிலேருந்து இப்போ ரெண்டு இட்லி கொஞ்சம் சோ சோறு ரெண்டு சப்பாத்தி சாப்பிட்டிங்கன்னா நமக்கு ப்ரோட்டீனும் கிடையாது ஃபேட்டும் கிடையாது அதுதான் பிரச்சனை நம்ம இப்போ வாரத்தில் ஒரு நாள் தான் நான்வெஜ்னு வச்சுட்டு அந்த மற்ற எல்லா நாளும் நம்ம வந்து ப்ரோட்டீனும் கொலஸ்ட்ரலும் இல்லாமல் நம்ம உடம்பை டிப்ரைவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒரு சண்டே மட்டும் தான் சாப்பிட்றோம் அங்கே தான் நம்ம தப்பு செய்கிறோம்
இன்றைய யாவரும் நலம் நிகழ்ச்சியில் சர்க்கரை நோயினால் நரம்பு சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடுமா என்பது குறித்து டாக்டர்கள் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க அவர் சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயமும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணாலே சர்க்கரை நோயிலிருந்து முழுமையா நீங்க குணமடைய நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு மீண்டும் ஒரு முறை ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நித்யா மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன்